আসসালাম আলাইকুম আজ একুশে ফেব্রুয়ারি দু ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরতিহীন চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি আবিদ আজম প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত ভয়াবহ অবস্থা আটটি ব্যাংকের এর মধ্যে সরকারি চারটি দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হামিদ বিশ্বাসের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ব্যাংক খাতে খেলাপি সহ ঋণমান অনুযায়ী নিরাপত্তা সঞ্চিতে বা প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে আটটি ব্যাংক বিদায়ী বছরের শেষ প্রান্তিকে এসব ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে উনিশ হাজার ছেচল্লিশ কোটি তেইশ লাখ টাকা ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন ঘাটতিতে থাকা ব্যাংকে আমানতের নিরাপত্তা কম খেলাপি ঋণ পুনর্তফসিল প্রভিশন ঘাটতি সমস্যা সমাধানে একটি ব্যাংক কমিশন গঠন করা উচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হাল নাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ব্যাংকগুলোর প্রভিশন ঘাটতি ছিল উনিশ হাজার আটশো তেত্রিশ কোটি টাকা কয়েকটি ব্যাংক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রভিশন সংরক্ষণ করায় পুরো ব্যাংক খাতের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে এগারো হাজার নয় কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি রয়েছে সরকারি বেসিক ব্যাংকের ডিসেম্বরের ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে চার হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ কোটি উনসাত লাখ টাকা এরপরে রয়েছে অপর একটি সরকারি ব্যাংক ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি চার হাজার চারশো বাইশ কোটি পনেরো লাখ টাকা তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রূপালী ব্যাংক দু হাজার কোটি একষট্টি লাখ টাকা প্রভিশন ঘাটতিতে পড়েছে ব্যাংকটি এছাড়া বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি তিনশো তেতাল্লিশ কোটি বাহাত্তর লাখ টাকা বেসরকারি তিনটি ব্যাংকের মধ্যে নানা সমস্যায় জর্জরিত ন্যাশনাল ব্যাংকের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি ডিসেম্বরে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির অঙ্ক ছ কোটি একাত্তর লাখ টাকা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের একশো কোটি ষোলো লাখ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের একশো কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকা এছাড়া বিশেষ সাহিত্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির অঙ্ক তিন কোটি ছত্রিশ লাখ টাকা এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অর্থনীতিবিদ ডক্টর সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন প্রভিশন ঘাটতি থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারে না ব্যাংক যদি প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তবে তাদের মূলধন ঘাটতিতে পড়ার শঙ্কা থাকে এসব সমস্যা সমাধানে একটি ব্যাংক কমিশন গঠন করা উচিত এ ধরনের কমিশনের মাধ্যমে এর আগেও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের হাল নাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যাংক খাতে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ঋণের অঙ্ক ছিল চোদ্দ লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো উননব্বই কোটি টাকা এর মধ্যে শ্রেণীকৃত বা খেলাপি ঋণের অঙ্ক এক লাখ বিশ হাজার ছয়শো সাতান্ন কোটি টাকা যা বিতরণ করা ঋণের আট দশমিক ষোলো শতাংশ গত সেপ্টেম্বর শেষে যা ছিল এক লাখ চৌত্রিশ হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই কোটি টাকা বিতরণ করা ঋণের নয় দশমিক ছত্রিশ শতাংশ আর দু সাল শেষে তেরো লাখ এক হাজার সাতশো সাতানব্বই কোটি টাকার ঋণ স্থিতির বিপরীতে খেলাপি ছিল এক লাখ তিন হাজার দুশো চুয়াত্তর কোটি টাকা মোট ঋণের সাত দশমিক তিরানব্বই শতাংশ ছিল খেলাপি গণ অধিকার পরিষদ সদস্য সচিব নুরুল হক নুর বলেছেন ভাষার মাসে সরকার ভারতীয় সিনেমা আমদানি করে ভাষা শহীদদের সঙ্গে বেইমানি করেছে বাংলা ভাষার জন্য এদেশের মানুষ জীবন দিয়েছে অথচ সরকার দেশের সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় সিনেমা আমদানি করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণ অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে ফুল দেয়া শেষে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন তিনি নূর আরও বলেন পৃথিবীর কোনো দেশে ভাষার জন্য জীবন দেয়ার ইতিহাস নেই উনিশশো বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা এই বাংলা ভাষা পেয়েছি অথচ আমরা এখনও স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি না মানুষের বাক স্বাধীনতা নেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে মুক্ত সাংবাদিকতার পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এই সরকার কিয়েভে গিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে দেখা করার জন্য দশ ঘন্টা পর্যন্ত ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশে গেলেন বাইডেন প্রকাশ্যে এসেছে গোটা ঘটনা এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইউক্রেনে গিয়ে ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে দেখা করে এসেছিলেন বরিস জনসন এবার সেই একই কাজ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত প্রায় এক বছর ধরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার সাথে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে এরই মাঝে ঘরোয়া রাজনীতিতেও চাপের মুখে আমেরিকা গত বছর আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের সময় বিশ্বমঞ্চে মুখ পুড়েছে আমেরিকার 
এই সব বিষয়কে পেছনে ফেলে ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তা দিতে এবং নিজের ভাবমূর্তি ঠিক করতে কিয়েভে পা রাখেন জো বাইডেন তবে রাশিয়া সহ সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে এই কাজটা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী রোববার ভোর চারটা নাগাদ সবার নজর এড়িয়ে আমেরিকার বিমান বাহিনীর একটি বোয়িং সাতশো সাতান্ন বিমানে চড়ে ইউক্রেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন বাইডেন তার সাথে ছিল কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী চিকিৎসকদের একটি ছোট দল তাছাড়া কয়েকজন উপদেষ্টা এবং দুজন সাংবাদিকও সাথে ছিলেন তার জানা গেছে আন্তর্জাতিক সফরের সময় সাধারণত বাইডেন যেখান থেকে বিমানে ওঠেন সেখানে ছিল না এই সি থার্টি টু তার বেশ কিছুটা দূরে এই বিমান রাখা ছিল এই আবহে সংবাদ মাধ্যমকে ফাঁকি দিয়ে বিমানে উঠতে সক্ষম হন বাইডেন সাধারণত বাইডেনের বিদেশ সফরকালে তেরো জন সাংবাদিকের একটি দল সাথে যান তার তবে একজন ফটোগ্রাফার এবং একজন সাংবাদিককে সাথে নিয়েই ইউক্রেনে গিয়েছিলেন বাইডেন বাইডেনের সাথে ইউক্রেন সফরে থাকা সাংবাদিক সাবরিনা সিদ্দিকি জানিয়েছেন এক ফটোগ্রাফারকে সাথে নিয়ে আসতে বলে রাতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাকে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিস পরে তাদের ফোন বাজেয়াপ্ত করে জানিয়ে দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ তারা ফোন পাবেন না যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে একটি অনুষ্ঠানে গত বছর ছুরি হামলার শিকার হয়েছিলেন বুকার জয়ী লেখক সালমান রুশদি আকস্মিকভাবে হওয়া এই হামলা এতটাই গুরুতর ছিল যে রুশদিকে তাৎক্ষণিকভাবে ভেন্টিলেটরে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয় এই হামলার জেরে বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও রুশদের ওপর হামলাকারী ব্যক্তির প্রশংসা করে তাকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছে একটি ইরানি ফাউন্ডেশন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ছুরি হামলা করে সালমান রুশদিকে গুরুতর আহত করায় হামলাকারী ব্যক্তির প্রশংসা করে ইরানি এক ফাউন্ডেশন বলেছে তারা তাকে এক হাজার বর্গ মিটার কৃষি জমি দিয়ে পুরস্কৃত করবে ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি তার টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে মঙ্গলবার এই খবর জানিয়েছে গত বছরের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম নিউ ইয়র্কে একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানের মঞ্চে নিউ জার্সির চব্বিশ বছর বয়সী এক আমেরিকান শিয়া মুসলিম সালমান রুশদের উপর হামলা করেন মারাত্মক ওই হামলার পর পঁচাত্তর বছর বয়সী রুশদি তার একটি চোখ এবং একটি হাত হারান ইমাম খোমেনের ফতোয়া বাস্তবায়নের ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইসমাইল জারাই বলেছেন আমরা আন্তরিকভাবে তরুণ আমেরিকান ওই যুবকের সাহসী পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানাই কারণ সে হামলা করে রুশদের একটি চোখ অন্ধ করে এবং তার একটি হাত অক্ষম করে মুসলমানদের খুশি করেছিল মূলত উনিশশো সালে প্রকাশিত দ্য স্যাটাইনিক ভার্সেসের জন্য বহু বছর ধরেই সালমান রুশদি কট্টর ইসলামপন্থীদের হুমকি পেয়ে আসছিলেন গত বছরের আগস্টে নিউ ইয়র্কে একটি অনুষ্ঠান চলাকালেই তার ওপর হামলা হয় হামলার পর পুলিশ হাদি মাতার নামের চব্বিশ বছর বয়সী এক যুবককে আটক করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা উনিশশো সালে প্রকাশিত রুশদির চতুর্থ উপন্যাস স্যাটাইনিক ভার্সেস বিশ্বজুড়ে বিতর্কের জন্ম দেয় এর পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ খামিনি এই লেখকের মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া ঘোষণা করেন সে সময় রুশদের মাথার দাম ঘোষণা করা হয় ত্রিশ লাখ ডলার ইরানের সেই ঘোষণা এখনও বহাল আছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে তাই তো বারবার ছুটে আসি দুই দেশের বাংলার বাংলাভাষী মানুষের পাশে ভাষা দিবসের এই দিনে থাকে না কোনো জড়তা জয় বাংলা ধ্বনি দিতে আমাদেরও মন চায় আমরা চাইনে কাঁটা তারের বেড়া মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতে চাই যেমনটি করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবেই মনের আকুতি প্রকাশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বরাসাত থেকে আসা দিলীপ বাড়ই হাবরার নমিতা দেশসহ অনেকেই বেনাপোলের নোম্যান্স ল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই বাংলার হাজার হাজার ভাষা প্রেমীদের মিলন মেলা কাঁটা তারের বেড়া ভুলে সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে নোম্যান্স ল্যান্ড এলাকায় মানুষের ঢল থামাতে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এবং বিজেপি বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে নোমান্স ল্যান্ডে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যগণ ভৌগোলিক সীমারেখা ভুলে কেবল ভাষার টানে দুই বাংলার মানুষ একই মঞ্চে তুলে ধরলেন বাংলা ভাষার জয়গান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বেনাপোল চেকপোস্ট নোমান্স ল্যান্ডে মঙ্গলবার সকালে ফুলের ডালিতে ভরে যায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য সংসদ সদস্য আফিল উদ্দিন সাবেক সাংসদ মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে একটি টিম নোমান্স ল্যান্ডে শহীদ বেদির পাদদেশে পৌঁছালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বিধায়ক শ্রীমতী বীণা মণ্ডল বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ দাস বনগাঁও পৌর চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল শেঠ সাবেক সাংসদ মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারত থেকে আসা 
হাজার হাজার বাংলাভাষী মানুষ বাংলাদেশিদের ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেয় দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইন্স খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানটেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানটেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ক লিমিটেড ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে ড্রাইভিং শিখুন ঢাকা রহমত ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার ড্রাইভিং শেখার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করুন জিরো ওয়ান নাইন টু টু থ্রি সিক্স নাইন ফাইভ নাইন ফোর আমার এখানে অতি যত্ন সহকারে ড্যামিং শেখানো হয় থাকা খার সুব্যবস্থা আছে যারা বিকার তারা আমার কাছে আসবেন খুব ভালো একটা ড্যামার আমি মানায় দেবো ইনশাল্লাহ সিকিউরিটি <laughs> কার্ড <laughs> আপনার গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং কাজগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবগত ব্যক্তিগতভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোক্স বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয়